Мы говорили о том, что имперсоналисты часто подчеркивают важность молчания, безмолвия. Это особая аскеза, которая называется Мауна Врата. Человек берет обед, не говорите. One time Shri Prabhupada made the uh, amusing comment. Однажды Шила Прабхупада сделал удивительный комментарий. So they uh, practice uh, silence for a long time, years even. Что они практикуют вот это безмолвие, молчание на протяжении многих лет. But then they exchange messages with each other, writing messages on a piece of paper. Но они, тем не менее, обмениваются разными посланиями друг с другом, пишут это на бумаге. Поскольку деятельность ума невозможно остановить. Это очень сложно, потому что у ума все время есть мысли. А мысли — это звуки. Это почти что как говорить, нет разницы. So real purification don't change anything. Real purification means to purify the thoughts, purify the mind. Настоящее очищение означает, что мы очищаем мысли, очищаем ум. Not to take the process of what is known as nati nati. Не не практикуем то, что называется словами нети нети. Nati in Sanskrit means to negate, to reject. Нети на санскрите означает отрицать, отвергать. This is material, I reject. Это материальное, отвергаю. This is not spiritual, I reject. Это не духовное, отвергаю. So they think speaking, it is material. Я не думаю, что говорить это материально. The tongue is material, the vocal cords is material. Что язык это материальное проявление, а вот свои связки это материальное. Therefore, the sound produced by these material elements, that is, must be a material sound. Поэтому то, что производится вот этими материальными элементами, этот звук, он тоже материален. But the shastras give me information. Но шастры дают информацию. That although the uh, vocal cords, our tongue, etc., are material, but still they can produce a spiritual transcendental sound что хотя наши голосовые связки и язык материальны сами по себе, тем не менее они могут издавать духовные звуки. Имперсоналистам это неизвестно. Из Господа исходит одна энергия. Has different manifestations. Но у этой единой энергии есть много проявлений. Often Shri Prabhupada gives the example of an electrician. Очень часто Shri Prabhupada приводил в пример электрика. Now he is expert. He can utilize the one electrical energy to produce heat, or exactly the opposite, cold. Что он используя одну и ту же энергию электричества может создать тепло, а может создать холод. Same energy. То же самое энергия. But he knows how to do it. Но он знает, как это сделать. Producing heat or cold. Создать тепло или холод. The similarity, yes, there's one energy. Подобным же образом, да, существует одна энергия. 
But that energy can manifest in different ways, either as spiritual or material. Но эта энергия может проявляться разными способами, или как материальная, или как духовная. So nature, Но когда вот это материальное тело и материальный звук приходит в соприкосновение с духовной природой, с духовным звуком, it is being transformed. это трансформируется, it becomes spiritual. становится духовным. Therefore, devotees of Lord Krishna They are not afraid of engaging in material activities when they talk about Krishna. Поэтому преданные не боятся заняться материальной деятельностью, если они говорят о Кришне. They know that that sound vibrations in contact with the Supreme Lord. Они знают, что вот эта вибрация она соприкасается с Верховным Господом. Therefore, becomes spiritual. Поэтому становится духовным. So now we go back to our discussion on the compromise and no compromise. Теперь мы вернемся к тому, что мы обсуждали. Это вопрос идти на компромисс или не идти на компромисс. Here's another quotation by Shri Prabhupada. Есть еще одна цитата Шри Прабхупада. I'm not so much fond of the idea of changing things to accommodate the public. Он говорил, что я не особенно склонен к тому, чтобы изменять вещи, пытаясь действовать в угоду публики. Лучше изменять всю аудиторию, всех людей, чтобы они приняли нас. Для того, чтобы сделать нас принятыми аудиторией. Я более стараюсь задержаться на этом предложении, потому что это очень мощная фраза. Если кто-то знает еще русское более хорошее слово, к этому accommodate говорить. Я повторяю его. Шри Павлов said he didn't like any changes. Шри Павлов ему не нравились не нравилось вносить какие-то изменения. To accommodate, to make uh, it appealing for the public that everybody says now nah, it's very very good. Чтобы это как-то подстраивать под вкусы публики, чтобы они все восклицали, ой, как мило, как хорошо. No, we should not change anything. Нет, мы не должны ничего менять. Just like some people might feel disturbed by chanting when devotees chant Hare Krishna. Например, какому-то человеку может не нравиться, это может беспокоить его, что преданные воспевают Hare Krishna. The neighbors are complaining. Соседи жалуются. Or uh, some people just uh, uh, feel annoyed uh, when devotees go on the street. Или каких-то людей раздражает, когда преданные выходят на улицу и воспевают Хари Кришна. И вот подстраивание под общественное мнение означает, что, наверное, нам лучше не выходить и не воспевать. И тогда те, кто жаловались и чувствовали, что их беспокоят, теперь они чувствуют себя хорошо. Of course, there might be exceptions. Конечно, могут быть исключения. This is not in a certain area, certain countries even. You cannot go on the street and publicly chant Hare Krishna. Есть страны, где нельзя так просто выходить на улицу и публично воспевать Хари Кришна. So we always have to use our good sense of discrimination. Поэтому всегда нужно пользоваться здравым смыслом и разборчивостью, принимая такое решение. But as a basic principle. Ну, сам по себе. Фундаментальный принцип. Just because a few people don't like it, если всего лишь из-за того, что нескольким людям это не нравится, we are not changing our practice of Krishna consciousness or preaching, spreading Krishna. We are not changing. Мы не будем из-за этого менять какие-то положения сознания Кришны или форму проповеди. As the Baba makes the point, better is to preach in such a way that gradually people will accept what we are doing. Скорее нужно наоборот так проповедовать, чтобы люди постепенно приняли то, что мы делаем. 
Another quotation. My Guru Maharaj never compromised in his preaching. Мой Гуру Махарадж никогда не шел на компромиссы в своей проповеди. Nor will I. И также я не буду идти на компромиссы. Nor should any of my students. Никто из моих учеников так также. We are firmly convinced that Krishna is the supreme personality of Godhead. Мы очень убеждены в том, что Кришна является верховной личностью Бога. And all others are his part and parcel servants. А все другие являются его составными частичками и слугами. Все, бас. No compromise. Никаких компромиссов. Others might propose something else. Другие могут предлагать что-то еще. Are we going to compromise more? Но мы не не должны идти на компромиссы. Кришна is the supreme personality of Godhead. All others are subordinate. Что Кришна является верховной личностью Бога и все остальные подчинены ему. Ашра Бритья Кришна. Кришна is the supreme. Everybody else subordinate. Что Кришна является верховным, все остальные его подчинены. This we must declare boldly to the whole world. Это мы должны смело заявлять всему миру. That they should not foolishly dream of world peace. Что они не должны глупо думать и говорить о мире во всем мире. Unless they are prepared to fully surrender to Krishna. До тех пор, пока они не будут готовы полностью предаться Кришне. No compromise. Никаких компромиссов. But we can have peace in so many different ways. Но мы можем создать мир столькими разными другими способами. It will not work. Это не сработает. Already in the 60s, 90s, I remember when I was a boy. В 60-е годы я помню, когда сам был мальчиком, подрос. 16, 17 years old. Мне было 16, 17 лет. We were marching on the street for peace. Мы проходили маршами по улицам, борясь за мир, выступая за мир. Marching on the big crowds of people, thousands of people marching on the street. We want peace. Тысячи людей прошаровали по улицам, мы требуем мира, мы хотим мира. And the popular musicians, they also were pleading for peace, give peace a chance. И также популярные музыканты также в своих песнях говорили, что дайте миру шанс, дайте мир. But do we have peace now? Но есть ли у нас мир сейчас? Do we have peace? Мир есть? Russia, Ukraine relationship very nice, no? Отношения России Украины очень хорошие, правда? No, we are not into politics. No, не будем в политику. But the facts, the facts are there. Но факты остаются. There's no, the fact is, there's no peace. Факты остаются в том, что там мира нет. So much violence everywhere. Столько много насилия повсюду. Between countries, between nations. Между странами, между нациями. Between communities. Между сообществами. Between families. Между семьями. Between family members. Между членами семьи. Between husband and wife. Между мужьями и женами. Between children and parents. Между родителями и детьми. No peace. Нет мира. Why? Почему? Because they don't take to the actual peace formula. Поскольку они не принимают подлинную формулу мира, того, что они должны были бы предаваться Кришне. Кришна заявляет в Бхагавадгите. Тот, кто правильно понимает положение Господа Кришны, предаваясь Ему, Shanti, that person becomes peaceful. Тогда Шанти, этот человек обретает покой. We can talk with anyone. Мы можем говорить с любым. Marx, Darwin, all professors and politicians. С Марксом, с Дарвином, с любыми профессорами, с политиками. We can challenge and defeat them. Мы можем бросить им вызов и победить. Our philosophy is so perfect. Наша философия так совершенна. Наше движение авторитетно. Наши книги в основе имеют утверждения наиболее возвышенных преданных. Если мы будем строго следовать 
правилам преданного служения, as they give it to us in the neck of devotion, neck of instruction, как они даются нам в нектаре преданности, в нектаре наставлений, then no one can touch us. Но никто не сможет коснуться нас. Continue with quoting Shri Prabhupada. Продолжаем цитировать Шри Прабхупада. Our Krishna consciousness movement stresses the chanting of the Hare Krishna mantra only. Наше движение сознания Кришны подчеркивает воспевание Хари Кришна мантры и только. Whereas those who do not know the secret of success for this age of Kali, тогда как другие, кто не знает секрет совершенствования в эту эпоху Кали, unnecessarily indulge in the cultivation of knowledge. The practice of mystic yoga, без необходимости занимаются культивированием знания или мистической йоги, or the performance of fruitive activities, или занимаются деятельностью ради плодов, or useless austerity, или бесполезными аскезами. They are simply wasting their time, они просто теряют свое время, and misleading their followers, и сбивают с толку своих последователей. This is another feature of Shri Prabhupada. Это еще одна черта Шри Прабхупады. In his no compromise in his preaching, в том, что он не позволял компромиссов в своей проповеди. He always stressed the importance of chanting Hare Krishna. Он всегда подчеркивал подчеркивал важность повторения Hare Krishna. As the most effective process, как наиболее эффективного процесса, to attain liberation, для достижения освобождения, and no other process, никаких других путей. That's the special feature of the founder Charya. Это особая черта основателя Чарли. He propagates the Yuga Dharma. Он пропагандирует Yuga Dharma. And Hari Nama, Hari Nama, Hari Nama, Eve Kiva Lam, Kalo Nasteva, 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 Gatya Pandya. That's the Yuga Dharma. There's no other process. Это Yuga Dharma, нет другого пути. But cultivation of knowledge is very important. Культивирование знания очень важно. Yes, but more important is chanting Hare Krishna. Да, но еще более важным является воспевание Hare Krishna. And to eat proper diet very important. Питаться, кушать правильные вещи, соблюдать диету очень важно. Yes, but more important is chanting Hare Krishna. Да, но более важно повторение Hare Krishna. To keep the body fit, we have to practice some yoga. Чтобы тело было в порядке, нужно заниматься йогой. Yes, but more important. Да, более важно воспевать Харе Кришна. So that means no compromise. И вот это означает, что не идти на компромиссы. So whatever you're doing, very nice. Что бы вы ни делали, да, это хорошо. But more important is chant Hare Krishna. Но более важно воспевать Харе Кришна. That means no compromise in preaching. Вот это означает не идти на компромиссы в проповеди. Often young disciples of Iskon gurus are eager to understand the mission. Of their Guru Maharaj. Часто начинающие ученики духовных учителей в Исконе они хотят узнать, какова миссия их духовного учителя. I have experience, personal experience. У меня тоже есть личный опыт этого. Young new devotee coming asking this brother, Maharaj, what is your mission? Молодые преданные начинающие подходят и говорят, Махарадж, какова ваша миссия? However, we should know that there is only one mission. Однако мы должны знать, что миссия лишь одна. And that is Shri Prabhupada's mission. Это миссия Шри Прабхупады. And that is exactly the mission of all his congurus and all his condesciples. И это, и конечно же, тоже единственная миссия для всех исконовских гуру и учеников. Namely, to serve the mission of Shri Prabhupada. Это служить миссии Шри Прабхупады. He already gave the mission statement. Он уже дал описание миссии Скона. Нам не требуется изобретать какую-то еще другую миссию. Он составил семь целей Скона. И вот это вот утверждение миссии. И мы все являемся слугами вот этой миссии Шилдрубары. To spread Krishna consciousness, to continue spreading Krishna consciousness all over the world, based on these seven purposes. Продолжать распространять сознание Кришны по всему миру, имея в основе вот эти семь целей. What is the first of these seven purposes? А какова первая из этих семи целей? Systematically 
instrument Krishna consciousness. Yes, preaching that Prabhupada. <laughs> the first line of Srila Prabhupada's mission statement. That preaching, spreading, systematically spreading Krishna consciousness all over the world. That первая строчка, что систематически проповедовать сознание Кришны по всему миру. The preaching was the one word Srila Prabhupada used the most. Слово проповедь это то слово, которое что Прабхупада чаще всего использовал. If you, if you uh, type in uh, database, that word, the search function, preaching, you will have so many, so many hits, thousands and thousands of hits. Что если вы в этой программе database в поиске написали бы слово проповедь, preaching то вы увидели бы огромное огромное количество ссылок на какие-то места в текстах, где упоминается это слово. Because it is, it is uh, beneficial for society at large and it is purifying for us. Поскольку для всего общества это приносит благо и очищает также нас самих. And we will benefit and others will benefit. Благо получим и мы и другие. It's called as a preaching movement. Искон — это проповедническое движение. Это всегда нужно помнить. Это не движение, где мы устраиваем себе комфорт. У нас есть хорошее место, где спать. Хорошо очень наполняем живот едой. И много других вещей. И много других вещей. Нет, это движение проповеди. Каждый должен прилагать усилия, чтобы заниматься каким-то видом проповеди. Даже пуджари может проповедовать. Почему у нас храм есть? Это же не только для нас. Мы можем повторить Харе Кришны под деревом, нет проблем. Или дома. Но нам нужны храмы, чтобы люди могли приходить. Приходить в соприкосновение с преданными. Изучали процесс сознания Кришны. Для этого у нас есть храмы и проповедческие центры. Even the Pujari, he can preach because visitors are coming. Даже пуджари могут проповедовать, поскольку посетители приходят. What are these dolls on the altar? А что у вас там на алтаре какие-то куклы? He preaches. И он тогда начинает проповедовать. Oh, these are the dolls. Не, это не куклы. And then he can preach. Тогда он может проповедовать. The cook, he can also preach. Повар также может проповедовать. He can show the guests the kitchen, see. Here's where we prepare this wonderful prasadam. Вот видите, здесь мы готовим этот прекрасный прасадам. Прасадам means. Прасад означает, сейчас вам расскажу. Preach. И проповедует. And of course, what we speak of book distribution, we will come to this point of book distribution. Вот если мы говорим уже о распространении книг, то там особо история. The for Shri Prabhupada, preaching meant for him. The broader, it had a much, much broader meaning. The Shri Prabhupada, Slava Prabhupada, it had a much, much broader meaning. Preaching meant for him to educate people all over the world in spiritual knowledge and the practice of Krishna consciousness. For him, Prabhupada meant to educate people all over the world in spiritual knowledge and the practice of Krishna consciousness. This is so, such a broad concept. Это очень широкая концепция. Обучать людей принципам духовной жизни, сознания Кришны, философии сознания Кришны – это безграничная тема. Но мы прежде должны быть убеждены. Мы должны быть убеждены в важности книг Прабхупады. We should never shy away giving these books to the public. We should never, 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 never,
Chaitanya Charitamrita, Madhulila, part two. She went to some, to some person on the street. Давать читание Чиритамриту Мадхиалилу вторую главу кому-то там на улице. О, Боже мой, вот он я Что же он там поймет? Лучше не буду давать. Нет, мы должны быть убеждены. Шила Прабхупада написал книги не только для нас. Он написал книги для людей в обществе, для каждого. Но ведь люди же не поймут это. That's a challenge. Ну, в этом и есть вызов. Rather running away, holding with another side of the wall. No, accept that challenge. Нет, вместо того, чтобы убегать и думать, что люди это не поймут, нет, примите этот вызов. What do you not understand? Что вы не сможете там понять? That it is Vish, Vishnu, his four hands. I don't understand. У этого ви ви вишну четыре руки. Нет, я это не пойму. Невозможно. Then you explain why is it impossible? Тогда вы объясняете, почему это невозможно? That body is not a material body; it is transcendental spiritual body. Что это тело не материальное тело, это трансцендентное духовное тело. It doesn't depend on the physiognomy, the you know the location of the bones and the shoulder. Doesn't depend on that. Оно не зависит от физиологии, от размещения костей, что там не может быть так. What is What else? Why don't you like this? What else? Why don't you like this? 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 Поэтому вы в этом дисбалансе. Поэтому вы чувствуете, что это слишком религиозно. Например, если вы много лет не ели бы сладкое. Вы съедаете маленький кусочек глобчамона, и вы говорите, вау, ужас, как сладко, вы там краснеют уши, все там скручивается, трубочка у вас. So you've been, you've been in a вы просто выросли в чрезмерно материалистическом и атеистическом обществе. And then we can give so many wonderful examples why society is too materialistic. И мы можем привести очень много примеров, почему общество слишком материалистическое. No Нет знания о душе. Везде говорят о теле, о теле, о теле, о том, как одно тело, другое тело соединились, третье тело появились, все вокруг тела, тела. I love you, you love me. Я люблю тебя, ты любишь меня. And then soon is over. Скоро это все завершается. Lamenting. Everything is about the first thing in the morning people do. They run to the mirror and look into the mirror. Первое дело, первое дело, что люди делают с утра, проснувшись, это смотрят в зеркало, получают даршу от себя. Only the whole focus. Modern society uses body only. This focus of modern society is on that body. This is why it's a too materialistic society. Because it's a transmerely materialistic society. There's a soul. There's a soul. But people have no knowledge. No, about them, people have no knowledge. There's no faculty in any university in the whole world teaching in a systematic way the existence of the soul. In the whole world, there's no faculty in any university. На котором бы систематическим образом изучали знания души. So this is why you feel this way. This is too religious. Поэтому вы чувствуете таким образом, что это слишком религиозно. What else? What else? No. Что еще? Что еще говорят? We have to. We have to be convinced first. Мы сначала должны быть убеждены. These books are meant for everyone. Что эти книги предназначены для всех. And then explain, help people to understand these books. И помогаете людям понять эти книги. The Indian books. Это индийские книги. Why Indian? Почему индийские? It's like the sun. The sun is not a 
Russian sun, Indian sun, как солнце, оно не, не русское солнце, не индийское солнце. Ukraine sun, German sun, или украинское солнце, или немецкое солнце. Sun is always above any geographical location or condition. Солнце, оно стоит в стороне от любых географических местоположений. This is not Krishna's position. This is Krishna consciousness. И это положение Кришны, это таково сознание Кришны. It is not conditioned by any country. Оно не обусловлено какой-то страной. Any uh, uh, culture connected with a particular country. Каждая культура связана с какой-то определенной страной. It is transcendental. Uh, здесь это все трансцендентно, like как солнце. So in this way we can explain. It is not an Indian culture. It is not an Indian philosophy. Это не индийская культура и не индийская философия, так мы можем объяснить. It is a spiritual culture. Это духовная культура. Spiritual philosophy. Духовная философия. Despite, despite your own religious or cultural background, you can benefit. Независимо от вашего культурного или образовательного прошлого, вы можете получать из этого блага. No matter you're Indian, American, Russian, you can benefit from the sun. Everybody can benefit. Независимо от того, вы русский, американец или еще кто-то, вы все равно от солнца можете получить благо. We have to be convinced. Мы должны быть убеждены. Then we will find so many different ways to spread Krishna consciousness. Тогда мы найдем так много разных способов, как распространять сознание Кришны. Because we are convinced. Поскольку мы убеждены. Shri Prabhupada made it very clear when he was preaching what his position was. And hence his relationship with those who were lost in this dark age of Kali. Everyone felt not only comfortable, but in fact sheltered in Shri Prabhupada's association. Because he took complete shelter in Krishna. Поскольку он принял полное прибежище Кришны. And he certainly felt comfortable in that position. И он несомненно чувствовал себя комфортабельно в этом положении. The one time a, a journalist uh, pointed out to Shri Prabhupada. Однажды журналист, один журналист указал Шри Прабхупаде. You you were at that age you were traveling all over the world. Вы в таком возрасте путешествуете по всему миру. You must have some discomfort, some difficulties. Вы наверняка испытываете какой-то дискомфорт, трудности. You should have probably looked at journalists in the eyes. Вы правда посмотрел в глаза этому журналисту и сказал. Said, I don't have difficulties. У меня нет трудностей. You have difficulties. Вот а у тебя есть трудности. So Prabhupada always made his position very clear. Прабхупада всегда четко прояснял его положение. And his relationship with others. Его взаимоотношения с другими. There was no, no gray areas, no misunderstanding. Там не было каких-то серых сфер или недопониманий. Everyone knew what Shri Prabhupada expected from others. Все знали, что Шри Прабхупада ожидал от других. And others knew what they could expect from him. И другие знали, что они могут ожидать от него. He always made it very clear. Он всегда все делал очень четко и ясно. Others might call us sometimes narrow-minded. Другие могут иногда называть нас узколобыми, fanatics, фанатиками, passionate people, страшными людьми, rednecks. Как это по-русски? Красношерстные. We are only we are only interested in the money and position. Что нас интересует только деньги, положение. Or even we are devoid of bhakti. Или что у нас нету бхакти. Такое можно слышать от других. Мы не возражаем. Мы просто следуем Шри Прабхупаде в его уместной проповеди и его наставлениям to our best ability. до максимума наших возможностей. Among many other instructions Шри Прабхупаде gave two, the two fundamental ones. Среди множества наставлений, которые дал Шри Прабхупада, есть два наиболее важных. To combinedly, under the guidance of the governing body commission, GBC of ISKCON, 
keeps Le Pape's movement alive. Но под руководством руководства GBC поддерживать жизнь движения сознания Кришны and push on preaching cooperatively и продвигать, развивать проповедь сотрудничая. Especially by distributing his books. Особенно распространяя его книги. There's no better and direct way of preaching. Нет более прямого и непосредственного способа проповеди. If we follow Shri Prabhupada's mood of uncompromising preaching and practicing Krishna consciousness, we will certainly be successful. Что если мы будем следовать этому умонастроению Шри Прабхупады, бескомпромиссно проповедовать, то мы, несомненно, добьемся успеха. So I would like to stop at this point. На этом я хотел бы приостановиться. Шри Прабхупады ки джай, гор пеманандэ, Теперь мы можем начать вопросы. Устных вопросов нет? Если бы у вас есть вопрос, то вы не можете. Я хотел узнать, как преданные должны относиться к другим конфессиям? Правильно. I would like to ask, what should be proper attitude, uh, attitude of devotees to other religious confessions, groups? In which sense? А в каком смысле? Дружить. Должны дружить с ними или просто выражать почтение, активно вместе проповедовать? Yes. What should we do? We should uh, keep friends with them or we should be neutral to them? Or maybe keep distance. No, no, we, we respect to whatever extent they practice uh, spiritual life. Мы с уважением относимся к тому, как они практикуют духовную жизнь. To whatever extent they understand the existence of the Supreme Lord. То, в каком объеме они понимают бытие, существование Верховного Господа. That we always respect. Это мы всегда уважаем. However, if someone claims to a lead a religious life, but actually is not, then how can we respect that? Но если кто-то заявляет, что он ведет духовную жизнь, но на самом деле он ее не ведет, то как мы тогда можем это уважать? Again, we cannot make a compromise. Опять же, мы не можем идти на компромисс. If you kill animals in the name of religion, что если вы убиваете животных под прикрытием религии, как мы можем уважать это? Это мы не можем уважать. Опять же, мы не можем идти на компромисс. Что есть заповедь, не убей. Вот следуйте ей.